بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیمسٹری کلاس ٹین چیپٹر نمبر نائن آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا آف ماس ایکشن لا آف ماس ایکشن دو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے یہ لا پیش کیا تھا گرل برگ اینڈ ویک ان ایٹین سکسٹی نائن پوٹ فارورڈ دس لا اکارڈنگ ٹو دس لا دی ریٹ ایٹ وچ ا سب سٹانس ری ایکس اس ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو اٹس ایکٹیف میس and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of a reacting species اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں پہلی چیز ہے the rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass اس میں ہے substance reacts substance reacts سے مراد یہ ہے کہ وہ والے substances جو chemical reaction میں حصہ لے رہے ہیں جس طرح N2 یعنی nitrogen یہ ایک ریاکٹنٹ ہے یہ وہ سبسٹانس ہے جس نے ریاکٹ کرنا ہے ہائیڈروجن یہ ایک سبسٹانس ہے جس نے کیم کے ریاکشن میں حصہ لینا ہے جس نے ریاکٹ کرنا ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ ان دونوں کے انفرادیت کے بارے میں ہے کہ جو نائٹروجن ایک سپیشیز ہے کیم کے ریاکشن میں حصہ لے رہا ہے اس کی کیم کے ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار اس کا انحصار کس چیز پر ہے ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو اٹس ایکٹی میس تو نائٹروجن جس رفتار سے جس سپیڈ سے جس کیپیسٹی سے کیمیکل ریاکشن میں حصہ لے گا اس کا انحصار اس کے ایکٹیو میس پر ہے یعنی ایکٹیو میس جتنا زیادہ ہوگا اس کا کیمیکل ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار اتنی ہی زیادہ ہوگی اس کا ایکٹیو میس جتنا کم ہوگا کیمیکل ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار بھی اتنی ہی کم ہوگی اب ایکٹیو ماس کیا ہوتا ہے ایکٹیو ماس جو ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سب سٹانس کے کتنے مولز آویلیبل ہیں جنہوں نے کیمیکل ریاکشن میں حصہ لینا ہے اس کو آپ ایک سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پر سوڈیم کلورائیڈ اس کا آپ نے ایک مولر سلوشن بنایا سوڈیم کلورائیڈ کا ایک مول ہوتا ہے 58.5 گرام 58.5 گرام کو استعمال کر کے آپ نے ایک لیٹر سلوشن بنا لیا اب وہ جو سلوشن بنا ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً 1000 گرام ہے لیکن اس میں سوڈیم کلورائیڈ کا ایکٹی میس کتنا ہے ون مول ون مول کا مطلب ہے 58.5 گرام تو ون تھاؤزن گرام وہ ٹوٹل میس ہے ریٹ آف ری ایکشن ٹوٹل میس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ ایکٹی میس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس میں ایکٹی میس کتنا ہے اس کے نمبر آف مولز نمبر آف مولز کتنے ہیں ون تو اس طرح کسی بھی چیز کے جو نمبر آف مولز آویلیبل ہیں وہی اس کا ایکٹی میس ہے اس کی کل اماؤنٹ نہیں ہے جس طرح سوڈیم کلورائیڈ کے انزیمپل سے واضح ہے کہ ہم نے اگر ایک مولر سلوشن اس کا بنا لیا ہے تو ٹوٹل جو ہے وہ تو ون تھاؤزن گرام ہے لیکن اس میں ایکٹی میس صرف اور صرف ون مول ہے ون مول کا مطلب ففٹی ایٹ پائنٹ فائیو گرامز تو اسی طرح اگر یہ ہم مسال کنسیڈر کریں تو جتنا نائٹوجن کے نمبر آف موز آویلیبل ہیں وہ نمبر آف موز جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کے کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار زیادہ ہوگی اور نمبر آف موز جتنے کام ہوں گے کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار اتنی ہی کام ہوگی اسی طرح دوسرا ریاکٹنٹ ہے ہائیڈروجن یہ بھی اسی طرح ہے اس کا ایکٹیو ماس یعنی نمبر آف موز جتنے زیادہ ہوں گے اس کا کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار اتنی ہی زیادہ ہوگی نمبر آف موز جتنے کام ہوں گے کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار اتنی ہی کام ہوگی اب یہ نائٹروجن ہے N2 یہ نائٹروجن کا مالیکیول ہے اور یہ ہے H2 یہ ہائیڈروجن کا مالیکیول ہے N کے سٹارٹ میں یہاں پر کوئی نمبر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نائٹروجن جو ہے یہاں پر سٹارٹ میں جو نمبر لکھا جاتا ہے وہ نمبر آف مولز ہوتے ہیں اس کے سٹارٹ میں کچھ نہیں لکھا گیا جس کے سٹارٹ میں کچھ نہ لکھا گیا اس کا مطلب ہوتا ہے ون اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہائیڈروجن کا مالیکیول ہے اس کے سٹارٹ میں تھری لکھا گیا ہے تھری کا مطلب ہے ہائیڈروجن کے تین مول حصہ لے رہے ہیں تو اس کیمکر ریاکشن میں نائٹروجن کا ایک مول اور ہائیڈروجن کے تین مول حصہ لے رہے ہیں تو یہ ریاکٹنگ سب سٹانسز ہیں ریاکٹنگ سب سٹانسز کے کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار ان کے نمبر آف مول ان کے ایکٹی میس کے ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے اور ایکٹی میس سے براد ہے کہ اس کے نمبر آف مولز کتنے ہیں نائٹروجن کا ایک مول ہے اور ہائیڈروجن کے تین مول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیڈروجن کی کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار نائٹروجن کے مقابلے میں زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا ایکٹی میس زیادہ ہے اس کا ایکٹی میس کم ہے یہ تو ہے پہلی چیز کہ جو ریاکٹنٹ ہیں ان کی انفرادی حیثیت میں کیمکر ریاکشن میں حصہ لینے کی رفتار کیا ہوگی اب دوسرا حصہ 
the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of reacting substances rate of reaction reaction ka product mein tabdeel hona rate of reaction hai rate of reaction mein forward reaction bhi hota hai reverse reaction bhi hota hai to rate of reaction reactant ki product mein tabdeel hone ki sharah kitni tezi se reactant jo hai wo products mein tabdeel honge उसका इंसार किस चीज पर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनका जो एक्टिव मैसेज हैं उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी जो रिएक्टेंट हैं उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा और जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा अब एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट इसका एक्टिव मैस और इसका एक्टिव मैस दो ही रिएक्टेंट हैं दोनों के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इसका जो एक्टिव मैस है वो और इसका जो एक्टिव मैस है वो दोनों के एक्टिव मैसेज का जो हासले जरब होगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं इनके जो एक्टिव मैसेज हैं उनका हासले जरब जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैसेज का हासले जरब जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम होगा तो इसमें ये दो बुनियादी चीजें हैं किसी रिएक्टेंट के इंफ्रादी हैसियत में केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने की रफ्तार का इंहसार उसके एक्टिव मैस पर है एक्टिव मैस इंफ्रादी हैसियत में जितना ज्यादा होगा उसकी रिएक्शन में हिस्सा लेने की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी एक्टिव मैस जितना कम होगा रिएक्शन में हिस्सा लेने की रफ्तार इंफ्रादी हैसियत में उतनी ही कम होगी और दूसरी चीज क्या है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में तब्दील होना या प्रोडक्ट का रिएक्शन में तब्दील होना इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात फिलहाल कर रहे हैं कि इसमें जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज का हासले जरब जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा और रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज का हासले जरब जितना कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही कम हो जाएगा अब इसको जो है वो किस तरह लिखा जाता है एन एक्टिव मैस इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसनट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब अब जो एक्टिव मैस है उसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसिडर किया जाता है जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें अगर वॉल्यूम वन लीटर है और उसके अंदर जो सबस्टांस है उसका सिर्फ एक मोल मौजूद है तो उसकी कंसनट्रेशन उतने ही मोल कंसिडर की जाएगी और उसको जो है वो मोलर कंसनट्रेशन कहा जाता है एक मोल है तो मोलर कंसनट्रेशन वन है उसमें दो मोल हल किए गए हैं मोलर कंसनट्रेशन टू हो जाएगी तीन मोल हल किए गए हैं तो मोलर कंसनट्रेशन थ्री हो जाएगी और उसके यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और फिर अगली चीज एक्सप्रेस ट्रेस केयर ब्रैकेट्स इस तरह की जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर उसको लिखा जाता है और इससे इससे मुराद होता है कि ये इस चीज का एक्टिव मैथ है अब नेक्स्ट इसमें इसी टॉपिक का दूसरा हिस्सा है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर ए जनरल रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करना है जो कि कोई स्पेसिफिक या हकीकी रिएक्शन नहीं होगा ये आम एक फर्जी रिएक्शन है इसके जरिए हमने डेरिवेशन करनी है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट के लिए उसके लिए ये एक रिएक्शन फर्ज किया गया जिसमें ए और बी ये रिएक्टेंट हैं सी और डी प्रोडक्ट हैं कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट हैं कैपिटल सी और कैपिटल डी ये प्रोडक्ट हैं अब इनमें हर एक के साथ एक स्मॉल लेटर भी लिखा गया जिस तरह एक स्मॉल ए है तो स्मॉल ए से मुराद यह है कि इसके नंबर ऑफ मोल जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के साथ थ्री लिखा गया है उससे मुराद है हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स थ्री हैं इसी तरह कैपिटल ए जो है ये रिएक्टेंट है और स्मॉल ए से मुराद इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं क्योंकि फर्जी रिएक्शन है इसलिए इसको इस तरह कंसिडर किया गया है हर एक के साथ नंबर ऑफ मोल्स लिखे गए हैं इसी तरह कैपिटल बी कैपिटल बी जो है ये रिएक्टेंट है और स्मॉल बी इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं कैपिटल सी प्रोडक्ट है और स्मॉल सी इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं कैपिटल डी प्रोडक्ट है और स्मॉल डी इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इस तरह इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट और उसके साथ जो स्मॉल लेटर्स हैं वो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं अब अगर हम लॉ माया सेक्शन को कंसिडर करें तो उसके मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 
वो किस के प्रपोर्शनल होता है या उसका इन्हसार किस चीज़ पर होता है वो हमने पढ़ा है अभी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनके एक्टिव मैस के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ आवर रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा जिस तरह यहाँ पर यह है कैपिटल आर कैपिटल आर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को जाहिर करता है और उसके साथ है स्मॉल एफ स्मॉल एफ से मुराद है फॉरवर्ड रिएक्शन तो कैपिटल आर स्मॉल एफ इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कैपिटल आर रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल एफ फॉरवर्ड यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये प्रपोर्शनैलिटी की सिंबल है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास हैं ए और बी इसको हम पढ़ चुके हैं कि लिखा जाता है स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर उसके बाद जो इनकी मोलर कंसनट्रेशन हैं वो इनकी रेस टू पावर की शक्ल में लिख दी जाती हैं जिस तरह रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं कैपिटल ए कैपिटल बी इनको स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिख दिया गया उसके बाद इनके नंबर ऑफ मोल्स जिस तरह ये स्माल ए नंबर ऑफ मोल है तो इनकी रेस टू पावर की शक्ल में लिख दिए जाते हैं तो ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटांसिस तो रेट ऑफ पावर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के हासले जरब के ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ पावर रिएक्शन उतना ही स्पीड अप होगा उसके बाद नेक्स्ट हमने करना है कि रेट ऑफ पावर रिएक्शन प्रपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू और कांस्टेंट के एफ कैपिटल के और स्मॉल एफ के जो है ये है कॉन्स्टेंट और एफ से मुराद है फॉरवर्ड रिएक्शन कैपिटल के स्मॉल एफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट है और बाकी जो है वो ये इसी तरह चीजें आ जाएंगी इसी तरह हम अब रिवर्स रिएक्शन को देखेंगे रिवर्स रिएक्शन के लिए कैपिटल आर ये रेट ऑफ रिएक्शन को जाहिर करता है और स्मॉल आर रिवर्स को जाहिर करता है कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब हुआ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है रिवर्स रिएक्शन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनका वापस रिएक्शन में चेंज होना तो जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर इसका इन्हसार है तो प्रोडक्ट है हमारे पास सी और डी तो इन्होंने अब चेंज होना है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ सी एंड डी इसी तरह प्रपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट लगाएंगे ये कॉन्स्टेंट है कैपिटल के और स्मॉल आर यानी के कॉन्स्टेंट है और आर रिवर्स के लिए है ये रिवर्स रिएक्शन का कॉन्स्टेंट है के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन कॉन्स्टेंट और के आर रिवर्स रिएक्शन कॉन्स्टेंट अब इस तरह हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया हम जानते हैं कि जब इक्लिब्रियम कायम हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी कैपिटल आर स्मॉल एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो चुके हैं इक्लिब्रियम की स्टेज में अब हमने इनकी वैल्यूज इसमें पुट करनी है के आर एफ आर एफ की वैल्यू प्रीवियस पेज पर थी जो कि है के एफ और ये मोलर कंसेंट्रेशन इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इसकी वैल्यूज ये वाली है ये यहाँ पर आ जाएगी तो इस तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अब इसमें दोनों अतराह में कांस्टेंट भी हैं ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है और ये मोलर कंसनट्रेशन है इधर भी मोलर कंसनट्रेशन है अब हमने ये करना है कि जो कॉन्स्टेंट है उनको एक तरफ करना है और कंसनट्रेशन को दूसरी तरफ ले जाना है जिस तरह ये वाला जो कॉन्स्टेंट है के आर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर लाएंगे तो वो डिवाइड होगा जिस तरह ये के एफ है इसको इधर लेकर आएंगे के आर को तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इसी तरह ये मोलर कंसंट्रेशन है इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये जाकर डिवाइड हो जाएंगी तो इस तरह हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ जाएगा अब दोनों कांस्टेंट हैं के एफ डिवाइडेड बाय के आर ये दोनों जो है ये रिएक्शन कॉन्स्टेंट है और एक फॉरवर्ड रिएक्शन का दूसरा रिवर्स रिएक्शन का और ये उस वक्त के कांस्टेंट हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो चुके हैं यानी इक्लिब्रियम कायम हो चुका है तो फिर हम इसको एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं जिसको के सी कहा जाता है के सी का मतलब होता है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट ये है फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है लेकिन ये उस स्टेज पर है जब इक्लिब्रियम कायम हो चुका है तो इसको एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं जिसको के सी कहा जाता है यानी इक्विब्रियम कांस्टेंट 
तो इस तरह जो है जो हमने रिप्लेस किया वो था बेसिकली के सी इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के आर यानी के एफ और के आर को के सी से हमने रिप्लेस कर दिया और के सी जो है वो है इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट और ये वाली जो डेरिवेशन फाइनल हमने ड्राइव की है जो प्रीवियस पेज पर मुकम्मल हुई है दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट तो ये हमारा आज का टॉपिक है और ये एक्सरसाइज पे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री है अब इसका जो आंसर आपने याद करना है इस आंसर को अगर आप देखें तो ये पेज नंबर सिक्स है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है पेज नंबर सिक्स के आखिर में है लॉ ऑफ मास एक्शन ये वाला एक पैराग्राफ इसके बाद पेज नंबर सेवन इसके आखिर में एक हेडिंग है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रियम कॉन्स्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन ये हेडिंग देनी है और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज के आखिर में आ जाए फोर्थ लास्ट लाइन है दिस एक्सप्रेशन इज फॉर केमिकल इक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट यहाँ तक ये इसका आंसर है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थ्री का इसको याद करना है और लिखकर आपने सबमिट करना है अल्लाह हाफिज़